Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo de longa distância, só lembrando aí galera, estamos jogando Microsoft Flight Simulator na versão PC. Se você não é inscrito no canal, já clica aí no botão de inscrever-se, já deixa seu like, já se inscreve no canal aí, já deixa o seu pedido de voo galera nos comentários. Hoje aqui galera tem voo do Pedro Spotter, ele pediu para estar fazendo um voo de Belo Horizonte, sendo de Confins, vamos estar pousando em Guaxupé galera, Minas Gerais. Vamos estar usando aqui, galera, o ATR 42600. Vamos estar usando essa pintura aqui da Total Linhas Aéreas. Vamos pôr aqui o código do aeroporto de Confins. Se alguém quiser sobrevoar a região de Confins e Minas Gerais aí, ó. Belo Horizonte, Minas Gerais. Código do aeroporto Serra Bravo, Charlie Foxtrot. A gente vai sair daqui, galera. Vamos pegar a rampa. A rampa 3 aqui, se eu não me engano. Vamos pegar a 3. Vai estar chovendo, hein, galera. Nossa chegada aqui vai ser em Guaxupé. Código de aeroporto de Guaxupé. Vou pegar aqui. Serra November Golf X-Ray. Aeroporto de Guaxupé. Pra quem tá acompanhando o nosso voo aqui, galera, eu não faço voos reais. Eu vou trazer gameplay do simulador aqui. Vamos estar seguindo essa rota aqui. Nós estamos montando. Vamos seguir as orientações do controle de tráfego aéreo do simulador. A gente vai passar nossas subidas e descidas aí, galera. Vamos ver como é que vai ser o pouso em Guaxupé, hein. Eu vou aplicar aerovídeo de baixa altitude aqui. Então, em Guaxupé, galera, não tem aproximação, hein. A gente chega meio que direto aqui, ó. Quando tem aproximação, você consegue alinhar aqui, ó. E pousar aqui, como que não tem. A gente vai ter que usar a nossa técnica de pousar aqui para chegar certinho. Ele vem direto aqui, ó. Saída de confins. Você que tá jogando aí, às vezes se perde na hora de taxiar. Você marcou a rota ali, galera. Foi onde você vai estar tá taxiando. A gente vai sair da rampa 3, ó. Ele já te mostra para que lado você vai ter que ir aqui, ó. Então sai da rampa 3, vai para a cabeceira ou pista 16, ó. Então o clima do nosso voo aqui vai estar, pelo visto, com chuva. Vamos ver como é que vai ser nosso pouso em Guaxupé, Minas Gerais, hein, galera. E a TR, hein. Vamos dar um pilotário aqui. Vamos ver como é que vai ser nosso voo, hein. Aí, galera, estamos sobre... Aeroporto de Confins, Belo Horizonte, Minas Gerais. A gente vai estar usando o ATR 42600 aí, ó. Essa pintura da Total Linhas Aéreas. Vamos ver como é que vai ser o nosso pouso, hein? Vamos pronto para voar aqui. Então, galera, a gente vai estar usando essa pintura aqui hoje, ó. Muito legal, hein? O tal linhas aéreas aí, ó. Vamos voltar aqui. Galera, eu, tô, eu, nós procuro, eu procuro trazer gameplay do simulador aqui no canal, não faço voos reais. As configurações que eu uso aqui para jogar... Simulador aqui, ó. Vem opções de assistência. Pilotagem. Você desce aqui em... Comunicações de via rádio de IA. Deixa ligado. Do lado aqui tem uma breve explicaçãozinha aqui, pra que que serve. Você vai ter o auxílio da sua copilota. Se estiver desligado igual tá aqui, você puxa pro lado. Vai ficar ligado aqui embaixo tem a opção de salvar. Você salvou. Essa configuração aqui serve para todos os aviões que você estiver usando aí. Você volta aqui, dá uma conferida no assistente de voo. Você tá marcado aqui também, ó. Se estiver desligado, igual tá aqui, você puxa pro lado e ele vai ativado aí. Ele vai servir para todos os aviões que você estiver usando aí, beleza? Então vamos começar a ligar aqui o ATR. A bateria. A 
Aqui no caso, galera, eu tô usando o controle do Xbox e o mouse aqui. Às vezes dá algum conflito no, na bolinha do mouse aqui. Ou um controle aqui. Essa bolinha vira e mexe, ela <risos> entra no meio. Confins Ground PRMCO 82 IFR to Sierra November Golf X-Ray ready to copy. PRMCO 82 is clear to Sierra November Golf X-Ray Airport is filed. Take off runway 16 climb and maintain 11,000 feet. Departure frequency is 123.85 squawk 000 tree. Deixa alguns compartimentos abertos aqui. PRMCO 82 clear to Sierra November Golf X-Ray Airport as filed. Take off runway 16 climb and maintain 11,000 feet. Departure on 123 decimal 85 squawk 000 tree. PRMCO 82 read back correct. Contact ground on 121 decimal niner. Good day. Então aqui galera, vocês viram que teve um, algumas legendas. A sua copilota tá conversando aqui, ó. Então aqui é confins, você seria a sua copilota. Então daqui a pouquinho a gente vai ter que aplicar essa altitude aqui, ó, de 11 mil. Nós poder estar tá decolando. Não sei se o serviço de solo aqui funciona. Vamos pedir alguma coisa aqui. Ó, tem abastecimento. Abastecimento de energia e combustível. Vamos pedir combustível aqui. Confins Ground PRMCO 82. Could you please send a fuel truck? Será que vem combustível para cá? PRMCO 82, a fuel truck is on the road. Quanto combustível vem aí? Vamos fechar só a porta de embarque aqui. Vamos ver se o combustível vem, galera. Tá chegando ali, ó. Quem tá acompanhando aqui nossa gameplay, nosso voo aqui, galera, vai ser gerenciado tudo pelo controle de tráfego aéreo aqui, ó. Ele vai passar nossas altitudes de subida e descida também. Então daqui a pouquinho vamos aplicar isso daqui, ó. Depois do abastecimento aqui. Tá chegando combustível ali, hein? Aguardar um pouco aqui. Nós deixamos só o compartimento de carga aqui aberto. Ó. Vou ver para que lado que ele vai parar aqui. Geralmente nos aviões grandes ele para do lado da asa. Ele vai parar atrás aqui. Tá manobrando ali, galera. Acho que vai emparelhar com a asa, hein? Oh, caraca, velho. Passou no meio do... do avião agora. Por enquanto, galera, essas partes de abastecimento são bem bugadas, hein? Vocês estão acompanhando aí, ó. Certo era ele só chegar aqui, ó, entrar, parar do lado e abastecer. Ele tá passando no meio aqui, ó. Aqui que vai parar no meio ali. Ixi, cara, nada a ver, hein? <risos> Caraca, galera, que nada a ver, ó. Ele tinha que emparelhar com a asa, mas tá valendo. Vou que um combustível fictício aqui, só pra liberar ele logo dali. Ele colocou o combustível ali já. Vai se deslocar agora. É meio estranho esse abastecimento, hein? E aqui, galera, vamos voltando aqui pro nosso checklist aqui. 
fechar a porta aqui de carga. Vamos dar o start nele aqui agora, hein? Então aqui, galera, para ligar ele tem vários botões aí para você estar tá apertando. Vamos tentar fazer os ajustes aqui. Vou ver se eu lembro como é que liga aqui, né? Propping brake. Combo de combustível, galera. E... Vamos start aqui agora. Você vai ligar o painel aqui, hein? Ah, galera, tem a condição aqui. Um pouco a condição não liga. Então vim tá subindo barulho aí na turbina aí, ó. Turbo hélice dele, ó. Tá gerando energia ali. O hotel mode dele. Se você não puxar a alavanca aqui, ó, ele não vai daí. Só que ele em FTR aqui por primeiro. Então aqui, galera, por enquanto já dá pra você fazer o plano de voo. Vou abrir a tela aqui. Quem tá acompanhando aí, galera? Eu não manjo muito de ATR. Vou tentar fazer o basicão aqui para nós conseguir decolar e pousar. Então aqui, ó. Plano de voo, galera, aqui embaixo. Só que aquele que nós fizemos lá no mapa, ele não aparece aqui, não sei porquê. Eu já tentei carregar de algum jeito e não deu certo. Aí o único jeito que você consegue pôr aqui é colocando tudo manual de novo. Onde você vai decolar e onde você vai pousar daí. Vamos pôr aqui é... posição inicial. Você vem sensor. Voltamos aqui, ó. Fazer a rota aqui de novo, ó. A gente coloca aqui a rota de... Aeroporto de Confins. Charlie Foxtrot. Vocês vêm na barrinha aqui, ó. Foco do de baixo pé. Sierra November. Cadê o N? Wolf. Cadê o G? Aqui deu, tá pronto, vocês clicam aqui em cima Então executar aqui Feito isso galera, vamos tentar marcar aqui algumas Saídas A gente vai ser pela 16 Não sei se vai aparecer aqui no chat aqui, ó. ó No chat já tá salvo aqui, ó. liberado para o aeroporto Para Guaxupé e qual é a pista 16, tá vendo aqui, ó? Altitude 11 mil. A gente marca esse 16 aqui, ó. É que tem algumas transições aí, galera. Vocês podem estar aplicando uma delas aqui. Não sei se eu pego essa daqui. Vamos ver essa daqui. Pra você que tá acompanhando, galera, eu não tenho aquele plano de voo que você vai pegando as, as transições certinhas. Estamos fazendo meio que aleatório aqui. Então essa parte aqui tá pronta. Aí pulamos aqui, ó. Pra frente e pra trás. Vamos de guaxupé aqui, ó. Clica do lado, ó. Em guaxupé não tem, galera. Vamos clicar aqui para ver, ó. ó. Não tem nada e não tem nada também. 
Ó, a gente vai deixar do jeito que tá aqui. Ó, se eu clicar aqui também, ó. Ele tá como direto daqui pra lá. Daqui a pouco como executar aqui, ó. E vamos ver como é que ficou aqui. Aí tira essa descontinuidade do meio. Fica aqui embaixo, ó. Puxa do lado. Dá um executar, ó. Se você puxar pro lado aqui, ó, desde o 1 até o 3, tá completo, ó. Somente igual o pé que não tem aproximação, hein. Vamos ver como é que nós vamos fazer pra pousar lá daí. Aí aqui vocês viram, tem um mapa aqui no meio, vocês tem que estar tá clicando aqui, galera, pra tentar achar o... Mapa de voo aqui, ó. Um negócio aqui Quem tá assistindo aí Essa parte de toque aqui na tela, galera Tá bem aqui, ó Tem opções aqui, ó Display Isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó Tudo colorido, é onde você pode estar tá clicando ali na tela Você tá tendo acesso É tipo que nem se fosse um atalho ali, ó Então o mapa tá mais ou menos Pra cima aqui, ó Vamos ver, acho que tá mais ou menos por aqui, ó. É por aqui. Só que tá dando a parte de motor aqui, hein? Tá invertido, não? Aí, ó. Então aqui, galera, tá a nossa rota aqui, ó. Ela dá mais ou menos. É clicando pra baixo ou pra cima. Se você olhar aqui, ó. O range aqui, ó. Acho que. Menos e mais, ó. Ou pra cima é mais, pra baixo é menos. Vamos ver se dá certo aqui, ó. Ó, menos, menos, menos. Tô dando menos aqui. À medida que eu vou dando menos, vocês vão ver na rota que nós pegamos ali, ó. Igual a chupé, ó. Então aqui não tem aproximação. A gente vai ter que tentar fazer do melhor jeito possível pra pousar. Vocês viram aqui que a rota deu certinho, ó. Tudo completo aqui, ó. Desde a saída é o percurso de voo nosso. Só que aquele carregamento que nós fizemos lá no plano de voo, galera, não aparece aqui. Eu tentei carregar umas vezes, não deu certo, não. Vou ver se eu consigo fazer de outro jeito. Se eu conseguir, eu trago no canal daí. Então, aqui, vamos dar um menos aqui. Já vai ser pela 16 aqui, ó. Vamos pôr a altitude já também. A altitude tá aqui, ó. Altitude, ó. 11 mil. Então, vamos aplicar ali já. É, tá bem no cantinho aqui, ó. E girar o botão ali, galera, e tentar olhar aqui, ó. 4, 5, 6, 7 mil. 8, 9, 10, 11. Vou puxar um pouquinho para trás aqui, ó. Até aqui tá beleza. É o que pediu aqui no nosso controle de tráfego aéreo. Aí depois, galera, tem um tal de um QNH que você tem que aplicar também, só que nesse botão aqui, ó. Pressão barométrica. Você gira esse botão aqui, ele vai movimentar aqui, ó. Só que é o de controle que vai te passar esse, essa pressão barométrica que você tá aplicando aqui depois. É só girar com a esquerda do mouse e você salva ela. E fica... Vou fazer o um exemplo aqui, ó. Vamos supor que seja 2992. Eu dou a esquerda do mouse aqui, ó. Estende ali, então salvou. Se precisou mexer aqui de novo, você gira ele que destrava aqui, ó. Você volta a mexer nele. Tá, essa parte aqui, colocamos a altitude. A velocidade de subida. Tem aqui uns 400 aqui.
Vamos dar 900 ali. Bom, galera, eu tô girando, mas eu tô olhando aqui, ó. Se você gira aqui, ó. Mexe lá, ó. Porque a altitude aqui é de 800, se eu não me engano. Aí aplica aqui. Navegação. Esse daqui acho que ele vai acionar depois, hein? A navegação já pegou aqui, ó. Bom, galera, essa parte aqui tá pronta. Tem as luzes aqui também. Já vou deixar as luzes acionadas aqui. Como que é um gameplay, galera? Eu vou estar ligando tudo aqui. Depois vocês podem estar fazendo o jeito correto aí. Dá uma conferida lá fora. Tá piscando aqui, ó. Ali também. Se vocês notaram aí, galera, tá chovendo pela região. Tá tendo trovoada, hein? Essa parte aqui está concluída. Voltamos aqui, ó. Fecha aqui. Dá um close. E voltamos nele aqui, ó. Temos os Hell Shocks das rodas. Esse daqui tá bem aqui, galera, ó. Às vezes você for. Às vezes você adquiriu ele aí e não sabe por que ele não tá saindo. São essas travinhas aqui embaixo, ó. Se você clicar aquele livro ali, ó. Tá vendo, ó? Livro, ó. O que, que vamos fazer aqui? Vou pedir pro. O Shibek deslocar nós um pouquinho pra trás. Vamos poder estar acionando ele aí. Assim aqui. Você vem aqui no controle de tráfego aéreo e pede solicitação de pushback. Confins ground PRMCO82 requesting pushback. PRMCO82 pushback request accepted. Soltei os freios já para não, não travar ele. O pushback tá vindo aí, ó. Vai nos deslocar um pouquinho para trás para nós poder estar tá ligando ele. Se por um acaso ele não parar, galera, vocês podem vir aqui direto aqui, ó. Já pede para cancelar aqui, ó. Como que estamos com a copilota aqui, às vezes ela já pede bem antes para ele parar daí. Tá buscando ali conectar lá embaixo, ó. Um bugzinho básico. Aí, ó, conseguiu. Ele vai tirando nós aqui até... Essa copilota pedir para ele parar aí. Confins ground PRMCO 82 requesting the end of pushback. PRMCO 82 request to end pushback received. Já tá indo embora ali. Agora aqui, galera, podemos voltar e terminar de ligar o nosso avião, hein? Agora aqui vamos para o hidráulico aqui. Olha, ele ficou verde aqui, ó. Vamos ele em off. Condição 2 aqui. Vamos no combustível aqui, ó. Seletor em A. E depois aqui, galera, é só dar o start 1. Um. Confins 
ground PRMC082 with Charlie ready to taxi IFR. PRMC082 taxi to and hold short of runway 16 using taxiway Alpha. Contact tower on 118.2 when ready. Taxi to and hold short runway 16 via taxiway Alpha PRMC082. Tá funcionando aqui já. Isso vai desligar tudo aqui, né? Aí aqui, galera, vocês podem ver esses botões aqui. E aqui, ó. Aqui nós deu uma manetinha mais pra frente aqui, ó. As luzes vão apagarem aqui em cima. Então aqui, galera, pelo visto já tá pronto. Só vamos pôr aqui no off aqui, ó. Vamos começar a taxiar aqui, hein? Nós vamos para 16, o lado de lá, ó. Botar os freios aqui. Vamos começar acelerando. Apagou as luzes aqui. Agora apagou tudo aí, ó. Tá taxiando agora aqui. Vocês vão acompanhando aí, galera. Eu vim até no meio aqui pra buscar essa linha aqui, ó. Táxi aqui, ó. E do Spotter já estamos indo para Guachupé, hein? Será que vamos conseguir pousar lá, hein? Acionar foi fácil, galera. Agora é pousar o bicho pega, hein? Eu não manjo muito aí de ATR. Vou tentar fazer o possível aí. Vamos entrando aqui, ó. Entrando aqui. 16, galera, tá pra direita. Então vamos entrar pra direita aqui, ó. Estamos quase deixando aí confins, hein? Parte de pouso em Guachupé, galera. O único problema é que não tem aproximação. A gente tem que tentar fazer o alinhamento possível para nós conseguir pousar lá, hein? É um desafio também. Fica aí do P do Spotter, galera. O tempo tá meio com chuva. Não sei não se não vai estar tá chovendo, hein? Se tiver chovendo, aí piora mais ainda o pouso, hein?
um gás a mais aqui para ele dar uma esticada na pista aqui. Um bom aqui cruzando aí a frente, hein? Você vai entrar bem na nossa frente ainda. Bom, se ele estivesse cruzando eu ia parar na faixa aqui atrás, ó, mas já cruzou pro lado nosso. Seguindo adiante aqui. Tô dando uma aceleradinha a mais aqui para ele dar uma esticada aqui, ó. Pra quem tá acompanhando aqui nosso gameplay Quando nós para lá na frente, galera Vocês vão ter que pôr a pressão barométrica O controle de tráfego aéreo passa para vocês aí E a gente vai seguir nas altitudes aí do Controle de tráfego aéreo, hein Ainda eu não manjo muito na parte de cruzeiro desse avião tem que tentar descobrir qual que é o melhor jeito, hein? O modo de cruzeiro dele. Tem alguns botões aqui, galera. Tem que tentar entender um pouco aquilo ali mais pra frente. Mas pra fazer o voo aqui vai estar tá bem tranquilo. Estamos chegando aqui, ó. Nada lá na frente Então aqui galera Não tem aquela faixa de parada A gente vai dar uma paradinha bem antes de Entrar na pista aqui ó Para a nossa copilota se comunicar aí Vamos ver se estamos liberados a decolagem Vou ver aqui Tem que ajustar aqui Só está permissão para IFR de confins, galera Confins Tower PRMCO82 At runway 16 ready for departure IFR To Sierra November Golf X-Ray uma pista é, né? 16 NH galera 2991 tá vendo aqui ó Vou terminar aqui Autorizou No chat aqui ó Vocês vêm aqui Puxa a barrinha ali ó É o QNH 2991 Vocês vêm e aplica aqui ó a 2993 2991 Esse salvo ali, ó Tá pronto Podemos entrar na pista agora, hein Aí eu soltei os freios Vou puxar um flap aqui Chegamos, hein? Vamos alinhar agora aqui. Ó, ajustar aqui, ó. Então, aqui, galera, eu tô puxando pra subir aqui, ó. 1.7... Foi muito, hein? <risos> aqui, um ponto seis. Beleza. 
soltamos aqui, ó. Soltar os freios. E potência máxima aí, galera. Na hora que nós decolar, entramos no piloto automático daí. Controlar com o controle do Xbox aqui é difícil, hein? Manter ele na linha, hein? Tô tentando aqui, ó. Vamos decolar aqui, conseguimos. Galera, foi difícil, hein? Vamos entrar aqui no doutor automático aqui já. Vou alinhar aqui, galera. Vem na H2991. Será que é isso daí mesmo? Vamos ver ali. Então, galera, aqui tá seguindo a rota aqui, ó. Pedro Spotter tá indo para a Guaxupé agora, hein? Tá chovendo, hein, galera? Olha aí. Ainda aqui, vamos ver aqui no chat aqui se não mudou nada. Então aqui, galera, não precisamos fazer nada por enquanto. Vamos subir para os 11 mil. Já colocamos o QNH aqui, ó. A gente tá subindo aqui, ó. Aumentar a subida dele aqui. Mas atingiu os 11 mil rapidinho aqui, ó. E por enquanto eu não manjo muito na parte de aceleração aqui, galera. Deixa ele atingir a altitude aqui, depois nós mexemos ali para ver. Acho que tem que deixar esse daqui em automático, hein? Já estamos chegando nos 6 mil aqui, ó. Então, só vamos acompanhando aqui, ó. Vendo um monte aqui, hein? Será que o quebra-sol funciona aqui? Quebra-sol aí, galera. Vamos 
Deixa eu desligar algumas luzes aqui. A gente vai ter que subir para 200, galera. Vocês vêm aqui, ó. Tentar alinhar mais ou menos aqui, ó. Pra vocês conseguirem mexer aqui, ó. Mexer aqui e ver lá, ó. Vou puxar aqui, ó. Para 200 ali, ó. Opa, passou agora, hein. Vai subir até 200 aqui, ó. Se eu põe automático aqui, galera, olha o que, que muda. Não sei se ele vai travar isso daqui, ó. 160. Só diminuir aqui, galera, a subida. A mil aqui, ó. Mil e cem. Ela tá ganhando velocidade aqui, ó. Não sei se no climb... Vamos ver. Cruzeiro, vamos pro cruzeiro. Essa parte que a gente vai ter que ver qual que vai dar mais certo, hein? Aqui ele ganha potência e sobe. Ele passa para baixo aqui, galera. No vermelho o avião cai daí. Bom, eu não manjo muito aqui, tô tentando aqui quebrar a cabeça. Vamos manter aqui, ó, em. Esse em MST aqui, deixa no automático ali, ó. Tá dando uma pra nós ganhar um pouquinho mais de velocidade aqui, ó. Vamos subindo. Climb e 
and maintain 5,100 feet of Azul 4264. Azul 4264 climb and maintain 14,000 feet. Galera, é importante que nós bater 200 de altitude ali de vela, hein? Então eu coloquei em automático aqui, ó. Conseguiu manter a velocidade, tá subindo ali, ó. Vamos ver na nossa altitude aqui. Então não tem risco dele cair aqui. Então é um gameplay, galera. Não, eu não sei como passar recursos técnicos aqui, mas deve ter alguma técnica aqui para você estar tá aplicando a velocidade padrão e você seguir por ela. Ó, 210. Tá virando aqui, galera. Ó, 210 aqui agora. A gente enquadra aqui mais ou menos aqui, ó, só para enxergar ali, ó. Ó, 200, 10. 210. A gente tá subindo aqui, ó. Os nossos 200 e dá estabilizada em 167 aqui, ó. Tá bom, galera. Tá, estamos subindo e não caindo aqui, ó. Para baixo tá valendo. Eu acho que esses 210 aqui já vai ser nossa altitude de cruzeiro, hein. Aí durante o voo, galera, a gente vai ter que ficar esperto aqui, ó. Pra ver se ele vai nos passar nossa altitude de descida também. Nós subimos. Ó, nível lá em 210. Aí a gente vai ter que aguardar agora a altitude de descida daí. E o pouso em Guachupé, hein. Altitude faz esse barulhinho aí porque já tá batendo altitude já, galera. Ó, 205, daqui a pouquinho 210. Nossa rota aí, ó. Vou bem próximo já também, ó. 210 aqui, ó. Então, vamos bater bem em cima, hein. Na hora que ele bateu os 210, ele vai equilibrar um pouco aqui a velocidade. Importante que nós não caímos durante o voo, hein? Aí agora aqui, galera, ele começou a aumentar aqui, ó. Subindo ali, hein? Como é que nós regula isso daí agora, hein? Vamos no climb aqui. Climb and maintain flight level 200, azul 4264. Aqui esse botão aqui, galera. GOL Transport to 90 189? Será que vai travar em 189? GOL 
Shell transport to Niner 061. Descend and maintain flight level 360. Transport to Niner 061. Descend and maintain flight level 360. Seguindo para Guachupé, hein? Ó, aparentemente ele estabilizou em 189 aqui, ó. Então, vamos seguindo aí, tá dando para fazer o voo, vamos seguindo o voo aqui, a velocidade cruzeiro, ó. Aqui, vamos dar curiosidade aqui. Vamos colocar 190, vamos colocar 200 aqui. Cara, eu tô testando aqui, não sei se é, hein? Hum, bateu 190 ali mesmo. O clique aqui dá 189. Mas vamos seguindo aí, galera. Tem que tentar descobrir conforme for jogando aí pra como é que funciona a parte de velocidade do A300 e... A320 Neo já entendi um pouco como é que funciona. Agora esse daqui tô quebrando a cabeça, hein? Se alguém souber e quiser comentar aí, dá um pulo nos comentários como é que ajusta a velocidade aí. Olha como é que tava essa distância aqui até Guachupé. Um quase lá, hein? Ó, Pudivá, nossa distância. 15 milhas aí, ó. Linha reta para Guachupé, hein? Passando aqui sobre Divinópolis.
5 milhas hein? daqui a pouquinho pegamos direção a Guaxupé agora hein? vou acompanhar fazendo a rota agora aqui ó Aqui pegou a rota para Guaxupé agora, hein? É a distância, hein? Vamos ver aqui. 119 milhas, galera. Até Guaxupé agora, hein? Transport to 90061. Descend and maintain flight level 360. Brasilia Center, Town Tree 
Seguindo aqui a altitude que a planta está pedindo ali, ó. Não precisamos descer ainda. Maintain present heading and altitude. Expect vectors. Visual runway. Tree zero approach PRMCO para 10 mil pés agora, hein? Descend and maintain 10,000 feet PRMCO 82. PRMCO 82 descend and maintain 4,800. agora, hein? Descend and maintain 4,800 feet PRMCO 82. Mas é o seguinte aqui, deixa eu tirar daqui. Brasilia Center, Europa 58, flight level 360. Quatro mil e oitocentos aí, galera. Oitocentos quatro oitocentos aí PRMCO um pouquinho aqui da potência. Galera, estamos começando a fazer a descida agora aqui, hein? Se aproximando de baixo pé agora.
A gente já vai bater os 4,800 já em 7 mil de altitude. Chegamos no 4.800, hein? Galera, essa rota aqui tá meio baixa, hein? Será que vamos passar raspando ali na montanha ali, ó? Caraca! Temos aí 64 milhas. Bom, hein, galera? A parte que eu não gosto de pé, hein?
Brazil 8700, contact Brasilia Center on 123.85. Good day. Going to 123.85, Brazil 8700. Quase próximo ali baixo pé e tá chovendo ali, ó. E vamos conseguir pousar, hein, galera? Caraca.
Galera, estamos se aproximando, hein? Vamos ver o que, que vai dar aqui nosso pouso de hoje, hein? Menos de 35 milhas. aqui um pouco para me armar um flap aqui galera milhas
Não era menos de 20 milhas, hein? Estamos quase lá, hein? Eu armei antes aqui o trem de pouso aqui. Menos de 17 milhas agora, hein, ó. Dei a pista aí de Guachupé, hein. Cara, essa fumaça na frente aí complicou tudo, hein. Agora estamos chegando, hein? A pista está à frente. Agora 
Mas ela aqui tirei o piloto automático. Vou tentar achar a pista manual aqui, hein? Galera, que foda, hein? <risos> Eles podem ir pra pousar aqui. Vai dar trabalho, hein? Não sei onde vai estar a pista agora aqui, galera. Tô voltando aqui, ó. O pé não tá no meio da acerração aqui, ó. Já vi a pista ali, galera. a pista, vou ter que fazer a volta, hein? Pista, galera, tá bem na nossa direita aqui, ó. Fazer a volta aqui.
É, estamos fazendo um sobrevoo aqui sobre o baixo pé, hein? Galera, vai ser difícil aqui, hein? O Pedro Spotter, estamos chegando, hein? Baixo o pé, hein? Em baixo pé, hein? Pedro Spotter foi difícil aqui, hein? Rapaz do céu! Eu quase achei que nem consegui encontrar o aeroporto aqui, hein? Galera! Fazer um esquema aqui. Fazer a volta aqui mesmo, né? Já precisa nós vir até lá no meio. Tá dobrando aqui já. O Pedro Spotter conseguimos fazer esse voo para você pousando em Guaxupé, hein? Vamos pousar com a TR aí sem, sem detonar ele no pouso, hein? Alguém conseguiu acompanhar nossa gameplay até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, já deixa no seu pedido de voo aí nos comentários. Eu procuro trazer nos próximos voos aí, galera. A ideia aqui, galera, desse voo aqui que nós fizemos até Guaxupé, não só foi para nós fazer o voo do nosso inscrito, mas também para mostrar para vocês que... Se vocês seguirem o controlador de tráfego aéreo do simulador, tem a barrinha aqui em cima, ó. A gente consegue te orientar em toda a rota de voo que você estiver fazendo. Você está conseguindo fazer seu pouso aí. E a sua decolagem. Estamos chegando em... Estacionamento de Guaxupé agora, hein? O que dificultou aqui, galera, nosso pouso em Guaxupé é porque não tem aproximação. 
Que são, acho que, por coordenadas. E, por enquanto, nós não manjamos por coordenadas ainda. Isso foi um pouco difícil o pouso aqui. Mas se você pegar uma rota com aproximação, tudo bem mais fácil, hein? Por pouco aqui, nós não pousa a noite, hein, galera? E a pista aqui não tem iluminação, hein? Se pra chegar desse jeito nós apanhamos, imagina uma pista sem iluminação. Galera, conseguimos fazer o voo do nosso inscrito Pedro Spotter deixou essa missão para nós estar tá fazendo hoje, hein? Saímos lá de Confins, Belo Horizonte, Minas Gerais, aí. Vamos parar nessa região aqui de Guachupé. Como vocês viram, a nível de curiosidade, galera, vocês podem estar tá fazendo o voo todo pelo, pelo controle de tráfego aéreo, que vocês conseguem estar tá pousando aí tranquilamente. Sem nenhuma dificuldade. Tanto na sua decolagem. Quanto no seu pouso aí. Se vocês conseguem assistir até aqui. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para todas as notificações. Nos vemos até o próximo vídeo. E valeu galera. Vocês viram que a pista aqui não tem iluminação. Ó. Se nós atrasa mais alguns minutos aí. Né? Ia, ser ia ser incapaz de nós conseguir pousar aqui. hein?